ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இந்த கிளாஸில் வந்து எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா மிக்சோ மோடு இருக்கிற கேரக்டரை வந்து எப்படி நம்ம அண்டி ரெஞ்சின் ப்ராஜெக்டில் இம்போர்ட் பண்ணுறது அதுக்கு எப்படி பேசிக் கீ பைண்ட்ஸ் பண்ணுறது நம்ம பைண்ட் பண்ண கீயை வந்து எப்படி கேரக்டரோட மூமெண்ட் இன்புட்டோட கனெக்ட் பண்ணுறது அதோட ஒரு பேசிக் ப்ளூ பிரிண்ட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் பற்றியும் நம்ம இதில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் நம்ம வந்து மிக்சம் மோடு இருக்கிற கேரக்டரை வந்து நம்ம இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து இம்போர்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் மிக்ஸ் மோட் அவுட் காம் போங்க ஸோ அந்த மாதிரி போனோம்னா உங்களுக்கு வந்து சைன் அப் அண்ட் லாகின் காட்டும் இது ஃப்ரீ நீங்கள் ஃப்ரீயாக அவங்க வந்து உங்கள் ஜிமெயில் ஐடி யூஸ் பண்ணி சைன் அன் பண் சைன் அப் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து லாகின் பண்ணுங்க நான் என்னோட மெயில் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்டு யூஸ் பண்ணி லாகின் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து மிக்ஸ் மோட் டாட் காம் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இதில் நமக்கு கேரக்டர்ஸ் அனிமேஷன் அப்படின்ற ரெண்டு டேப் இருக்குது ஸோ இதில் இருக்கிற நம்ம கேரக்டரையும் அனிமேஷனையும் தான் நம்ம எடுத்து அண்டில் இன்ஜினில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் கேரக்டர் டேப்புக்கு வாங்க இதில் நிறையா டிஃபால்ட் கேரக்டர்ஸ் இருக்குது இதில் உங்களுக்கு எந்த கேரக்டர் பிடிச்சிருக்கோ அந்த கேரக்டர் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் லாஸ்ட்டாக செலக்ட் பண்ண கேரக்டர் வந்து இந்த பேலடின் ஜே நார்த் ஸ்ட்ராம்ன்ற இந்த கேரக்டர் இதை தான் நான் வந்து டுவெல்க்கு யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த கேரக்டர் செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க யூஸ் திஸ் கேரக்டர் கொடுங்க அப்புறம் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் ஃபார்மெட் வந்து எஃபிஎக்ஸ் போஸ்ட் டி போஸ்ட் அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ நம்ம அசட் வந்து இங்கே டவுன்லோட் ஆயிரும் இப்போது நான் இதை அப்படியே ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணி நம்ம ஸ்டார்ட் அண்ட் ஹண்ட்ரில் எடுத்துகிட்டு வரணும் ஸோ நான் வந்து ஃபோல்டரை கொஞ்சம் நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து அடிஷ்னல் ஃபோல்டர்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இதை நம்ம கண்டென்ட் அதில் இந்த கண்டென்ட் ஓப்பன் பண்ணால் நமக்கு இதுக்குள்ளே வந்து மற்ற அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபோல்டர்ஸ்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் நான் இப்போ நியூ ஃபோல்டர் வந்து ஆசட்ஸ்ன்னு கொடு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்குள்ளே இன்னொரு நியூ ஃபோல்டர் கேரக்டர்ஸ் இதுக்குள்ள நான் நியூ ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி வாரியர்னு கொடுக்குறேன் ஓ என்னோட இந்த கேரக்டரோட நேமை வந்து நான் வாரியர்னு மாற்றிக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் இதில் என்ன நேம் கொடுக்குறீங்களோ அப்படிதான் வந்து அண்டியல் இன்ஜின்லாம் காட்டும் இதை வந்து என்னோட வாரியர் ஃபோட்டோக்குள்ள இம்போர்ட் பண்ணுறேன் இம்போர்ட் பண்ணும்போது ஸ்கெல்டர் மெஷ் ஆன் பண்ணியிருக்கணும் இம்போர்ட் மெஷ் ஆன் பண்ணியிருக்கட்டும் இந்த ஏரோ மார்க்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஷோ அட்வான்ஸ்டில் இதில் வந்து இம்போர்ட் மார்க் டார்கெட்ஸ் ஆன் பண்ணிக்கிங்க நார்மல்ஸ் இம்போர்ட் மெத்தட் வந்து இம்போர்ட் நார்மல்ஸ் நம்ம மெஷோட நார்மல்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி என்ன என்ன டிசிசி ஆப்பில் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தாங்களோ அதோட நார்மல்ஸ் நமக்கு அப்படியே இம்போர்ட் ஆகும் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து நம்ம இம்போர்ட் நார்மல்ஸ் கொடுக்குறோம் இப்போ நமக்கு என்னென்ன இம்போர்ட் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க அதோட டெக்ஸ்டர் மேப் ஃபைல்ஸ் வந்து இம்போர்ட் ஆயிருக்கு அதோ அதோட மெட்டீரியல் இம்போர்ட் ஆயிருக்கு அதோட ஸ்கெலிட்டல் மேஷ் அப்புறம் ஸ்கெலிட்டன் அண்ட் பிசிக்ஸ் ஆசட் இப்போ நான் வந்து வாரியர் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் இது வந்து நம்மளோட கேரக்டர் நம்ம இங்கே வந்து இந்த கேரக்டரோட ஸ்கெலிட்டன்ஸ் ஃப்ரீயாக பார்க்குறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம கேரக்டரோட போன்ஸ் நேம்ஸ்லாம் தெரியுது ஸோ மிக்சிமோல் இருக்கிற போன் அப்படியே வந்து நமக்கு இங்கே இம்போர்ட் ஆகிருக்கு ஸோ ஓகே நம்ம வந்து இப்போ ஓகே ப்ராப்பராக போன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக வந்திருக்கான நம்ம ஒரு தடவை செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறோம் நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இதோட ஸ்கெலிட்டன்
ஸோ நான் வந்து ஆசட்ஸ் மாதிரி இன்னொரு நியூ ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுறேன் ப்ளூ பிரிண்ட்ஸ்ன்ற நேமில் ரைட் கிளிக் பண்ணி செட் கலர் நீங்கள் வந்து என்ன கலர் வேணாலும் செட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஃபோல்டர் வந்து கொஞ்சம் பார்த்தோன்னா நம்ம எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக நான் வந்து ஃபோல்டர் நேம் கலர்ஸை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி நான் இந்த லெவலில் மோ வந்து கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு பண்ண போகிறேன் அல்லது புது லெவல்ஸ் கூட நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் நியூ ஃபோல்டர் மேப்ஸ் மேப்ஸுங்கிறதா லெவல் நான் இங்கே நியூ லெவல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் எம்டி லெவல் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த லெவலில் எதுவுமே இல்லையா கம்ப்ளீட் கம்ப்ளீட்டாக வந்து எம்டியாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸோ நம்ம நம்ம இங்கே வந்து இந்த செலெக்ஷன் காம்பனட்லேருந்து நம்ம வந்து லேண்ட்ஸ்கேப்புக்கு போகிறோம் ஸோ லேண்ட்ஸ்கேப் போனோம்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு புது லேண்ட்ஸ்கேப் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து எனபிள் எடிட்டிங் கொடுத்துக்குங்க க்ரியேட் கொடுங்க ஸோ இப்போ நமக்கு ஒரு பெரிய சைஸ் லேண்ட்ஸ்கேப் கிடச்சிருக்கு இதில் ஸோ நான் நல்லா ஜூம் அவுட் ஆகிக்கிறேன் நீங்கள் ஜூம் பண்ணும்போது மிடில் மவுஸ் பட்டன் அப்ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா கேமராவோட மூமெண்ட் வந்து அதி ஸ்பீடு அதிகமாகும் ரிவர்ஸில் வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா கேமரா மூமெண்ட்டோட ஸ்பீடு கம் கம்மியாகும் ஸோ நீங்கள் இப்படி கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா இந்த கேமரா ஸ்பீடை வந்து நீங்கள் இங்கேயே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே நமக்கு ஸ்கல்ப்டிங் மோடானா இருக்குது இது வந்து டூலோட ஸ்ட்ரென்த்து டூல் ஸ்ட்ரென்த்துங்கிறது எவ்வளோ ஹைட்டில் வந்து ஹைட்னால் எவ்வளோ ஹைட்டில் லோனால் எவ்வளோ எவ்வளோ லோவில் இந்த டூலோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றத வந்து டிசைட் பண்ணுறது நான் இப்போ வந்து டூல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரொம்ப கம்மி வேல்யூவில் வச்சுருக்கதுனால பார்த்தீங்கன்னா மவுண்டின்ஸ்லாம் ரொம்ப லோ லெவல்லேருந்து க்ரியேட் ஆகும் நான் பெயிண்ட் பண்ண பெயிண்ட் பண்ண தான் டிஸ்டன்ஸ் அதோட ஹைட்னஸ் வந்து அதிகமாகும் இந்த டூல் ஸ்ட்ரென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டோன்னா ரொம்ப வேகமாக இதோட ஹைட்ஸ்லாம் வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் நம்ம அதுக்கப்புறம் லேண்ட்ஸ்கேப் எடிட்டிங் வந்து டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ நம்ம வந்து கேரக்டரை செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக இந்த ஒரு டிஃபால்ட் லேண்ட்ஸ்கேப் நீங்கள் ஸ்கல்ப்பில் வந்து ப்ரெஷ்ஷோட ஃபால் ஆஃப் இந்த மாதிரி பீக் வச்சிட்டிங்கன்னா பீக்ஸ் மட்டும் ஷார்ப்பாக வரும் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ரகடு மவுண்டைன் மாதிரி ஒரு லுக் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரோனாய்ஸ் ஸோ மழை பெஞ்சால் எப்படி நமக்கு வந்து லேண்டெல்லாம் வந்து எவாக்குவேஷன் ஆகுமோ அது மாதிரி எஃபெக்ட்ஸ் நம்மளுக்கு இதில் கிடைக்கும் சுச்சுமா பேசிக் லேண்ட்ஸ்கேப் நான் வந்து திருப்பியும் செலக்ட் செலக்டட் எடிட்டிங் மோடுக்கு வந்துட்டேன் உங்கள் லேண்ட்ஸ்கேப்பை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க டீட்டெயில் வியூவில் வந்தீங்கன்னா லேண்ட்ஸ்கேப்போட மெட்டீரியல் வந்து உங்களுக்கு காட்டும் இது வந்து ப்ரௌசர் இது இங்கே என்ன அசைன் பண்ணிக்கணும் அதை வந்து ப்ரௌஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த ஃபோல்டருக்கு போய் பார்க்க முடியும் இது வந்து அசைன் நம்ம வந்து மெட்டீரியல் வந்து நிறையா டைப்பில் நம்ம அசைன் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறேன்னா செலக்ட் பண்ணி நான் இங்கே வந்து ட்ராகன் ட்ராப் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஸ்ட்ரோல்டு இந்த டவுன் ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ணி இதுலேருந்து நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்க முடியும் நேமை யூஸ் பண்ணி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து இங்கே யூஸ் கொடுக்க முடியும் நான் வந்து ஸ்டார்டர் கண்ணத்தில் வந்து மெட்டீரியல்ஸில் இந்த எம் கான்கிரீட் ட்ரிம்முங்கிற இந்த மெட்டீரியலை வந்து ட்ராகன் ட்ராப்பும் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் இங்கே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே யூஸும் கொடுக்கலாம் ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் நேரம் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் கம்பைல் ஆகும் 
நமக்கு இங்கே வந்து லைட்டிங் வந்து ரொம்ப அக்கூவடாக இருக்கிறது காரணம் நம்ம சீனில் வந்து லைட்டே கிடையாது ஸோ லைட் ஷேர் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டாக உங்களோட என்வான்மெண்ட் லைட் மிக்ஸ் வருவாங்க ஃபஸ்ட்டு கிரியேட் ஸ்கை லைட் கொடுங்க அப்புறம் கிரியேட் அட்மாஸ்பியரிக் லைட் கொடுங்க அப்புறம் ஸ்கை அட்மாஸ்பியரும் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் வால்யூமேட்ரிக் கிளவுட் இப்போ உங்களோட இந்த டைரக்ஷன் லைட்டோட விசிபிலிட்டியை ஆஃப் பண்ணி அகைன் ஆன் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஸ்கை கிடச்சிரும் உங்களோட ஸ்கை லைட்ல வந்து ரியல் டைம் கேப்சர் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ என்ன சேஞ்சஸ் நடந்தாலும் அப்போவே கேப்சர் ஆகும் அதே மாதிரி ஸ்கை டிஸ்டன்ஸ் ரிஷோல்ட் வந்து இங்கே ஒன் கொடுத்துருங்க இப்போ நான் வந்து இந்த லெவலுக்கு நேம் வச்சுக்கலாம் மேப்பில் போகிறேன் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடு கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துக்குங்க நம்மளோட மேப்ஸ் ஃபோல்டரில் இதுக்கு நான் வந்து லாபின் நேம் கொடுக்குறேன் நான் லைட்டிங் குவாலிட்டி வந்து ப்ரொடக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறேன் பில்ட் ஆல் லெவல்ஸ் ஒன்ஸ் நம்ம இப்படி பில்ட் பண்ணுறதுனால மிஸ்ஸில் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வந்தாலோ இல்லை லைட்டிங்கில் ஏதாவது சரியாக கேப்சர் ஆகாமல் இருந்தாலோ எல்லாமே வந்து நமக்கு ஃபிக்ஸ் ஆயிரும் இப்போ நான் திருப்பியும் வந்து மேப்பை ரீஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ஸோ நம்ம வாரியரை வந்து ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணி எஃப் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க கேமரா ஸ்பீட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதால நான் நான் டபுள்யூ ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சிட்டு மவுஸ் மவுஸ் பட்டனை வந்து ரிவர்ஸ் ஸ்க்ரோல் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு வந்து ஸ்பீடு அட்ஜஸ்டாக இருக்குது இப்போ நம்ம ப்ளே பண்ணோன்னா சீன் ப்ளே ஆகும் நம்மளால் இந்த கேரக்டரை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது இப்போ தான் நம்ம நம்ம வந்து முக்கியமான கிளாஸஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் உங்களோட விண்டோஸில் வந்து வேர்ல்டு செட்டிங்ஸை வந்து ஆன் பண்ணுங்க இங்கே நம்மளோட கேம் மோட் கேம் மோட் ஓவர் ரைடு வந்து ஆன் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து எந்த கேம் மோடுமே இல்லை நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ளூ பிரிண்ட் கிளாஸில் போய் ஆல் கிளாஸஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டு கேம் மோடுன்னு கொடுங்க ஸோ இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து நம்ம கேமோட கேம் மோடு தான் இந்த கேம் மோடு தான் வந்து என்ன என்ன பான் கிளாஸ் இருக்கணும் அதாவது நம்ம வந்து என்ன பிளேயர் கேரக்டர் வந்து இந்த கேமில் விளையாடுறக்கு யூஸ் பண்ணணும் அதோட ஹெட்அப் டிஸ்பிளே அதாவது யூஐ கிராஃபிக்ஸ் வந்து நம்ம என்ன ப்ளூ பிரிண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணும் இந்த பிளே இந்த நம்ம யூஸ் பண்ண பானை வந்து எந்த பிளேயர் கண்ட்ரோலர் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்புறம் நம்ம கேம் ஸ்டேட் பிளேயர் ஸ்டேட் அண்ட் ஸ்பெக்டர் கிளாஸ் இதை கிளாஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுறது வந்து இந்த கேம் மோடு ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு டிபிபி கேம் மோடு வந்து ஆன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நமக்கு வந்து மற்ற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இப்போ எனபிள் ஆகிருக்கும் நமக்கு டிஃபால்ட் பான் கிளாஸ் வந்து நம்ம பிளேயர் கேரக்டர் இந்த வாரியர் கேரக்டர் வேணும் நம்ம வந்து பானே கிரியேட் பண்ணல பானுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நம்மளால் ஆப்ரேட் பண்ண முடிகிற ஆக்டர்ஸ் எல்லாமே நம்ம பான்னு சொல்லலாம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் கிளாஸில் வந்து பான் அண்ட் கேரக்டர் ரெண்டுமே சிமிலாரிட்டி இருக்கும் பானுங்க பானுக்கும் கேரக்டருக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டருக்கு பே பேசிக்காக வந்து கேரக்டர் மூமெண்ட்டுங்கிற ஒரு காம்பனண்ட் ஆட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த காம்பனண்ட் என்ன பண்ணுன்னா எப்போவுமே இந்த கேரக்டர் வந்து தரையோட லேண்ட்ஸ்கேப்போட ஒட்டி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கும் இதே பான் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து 
உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு கேரக்டரோட மூமெண்ட் இல்லாம மற்ற மற்ற கண்ட்ரோல் பண்ற திங்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க பான் கிளாஸ்ல கிரியேட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபிளைட் பறக்கணும் இல்ல வந்து ஒரு கிளாத் ஃப்ளோட் ஆகிட்டு போகணும் இல்ல நீங்க ஒரு பேர்டை வந்து கிரியேட் பண்ணி அதை வந்து ஃபுல்லாவே பறக்கிற மாதிரி செட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு பான் கிளாஸ் வந்து சூட் ஆகும் ஏன்னா அது கிரவுண்டோட அட்டாச் ஆகாது பட் கேர இந்த கேரக்டர் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே கிரவுண்டோட அட்டாச் ஆயிருக்கும் அதனால நம்ம வந்து இந்த கேரக்டர் கிரியேட் பண்றோம் ஒரு சில காம்பனன்ட் வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான நிறையா ஸ்ட்ரேட்டஜிஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் உதாரணத்துக்கு இந்த கேரக்டரோட வாக்கிங் எப்படி இருக்கணும் எவ்வளோ ஸ்பீடில் வாக் பண்ணணும் மேக் மேக்ஸிமம் எவ்வளவு மினிமம் எவ்வளவு ஸோ மேக்ஸிமம் வாக் பண்ணும்போது என்ன ஸ்பீடு க்ரௌச் ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கும்போது என்ன ஸ்பீடில் போகணும் எப்படி ஜம்ப் பண்ணணும் இன்னும் நிறையா மூமெண்ட்ஸை வந்து இந்த கேப்டன் மூமெண்ட் காம்பனன் வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது உங்களுக்கு வந்து பான் கிளாஸில் வந்து கிடைக்காது ஸோ இது வந்து கே இது வந்து கேப்ஷுவல் காம்பனன்ட் நான் இது எப்படி உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுதுன்னு ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன் அதுக்காக இதை வந்து நான் ஹிடன் இன் கேமில் எடுத்து விட்டுறேன் இப்போது நம்ம கேமோட பான் வந்து நம்ம வாரியர் ஸோ நான் இதை வந்து டெலிட் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் ப்ளே பண்ணனா ஒரு கேப்ஷுல் முன்னாடி இருக்கிறத பார்க்க முடியும் ஏன்னா ஷிஃப்ட் எஃப் எஃப் ஒன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி கேம் மோடில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து மவுஸ் பாயிண்டர் வெளியே வந்துடும் இப்போ இப்போ வந்து இந்த லெவலில் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம கேம் மோடு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது இந்த டிபிபிங்கிற கேம் மோடு அதுக்குள்ளே செட் ஆகிருக்கிற இந்த இந்த வாரியருங்கிற ப்ளூ பிரிண்ட் வந்து ஆக்சஸ் ஆயிடுச்சு நம்மளால் இப்போ ரொட்டேட் பண்ணவோ இதை நகர்த்தவோ முடியல காரணம் நம்ம அதுக்கு வந்து எந்த இன்புட்டும் கொடுக்கல இப்போ நான் வந்து அடிஷ்னல் காம்பனன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேமரா ஆட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆம் ஸோ ஸ்ப்ரிங் ஆம்ங்கிறது ஒரு கேமரா கண்ட்ரோலர் இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆம்குள்ள கேமராவை டிராகன் ட்ராப் பண்ணுங்க ஸ்கிம் ஆம் இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆம் வந்து மாஸ்டர் ஆகட்டும் ஸோ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் வேணுன்றத நம்ம இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆம் யூஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸோ வந்து மைனஸ் செவன் வைக்கிறேன் ஒரு மாதிரி டில்டிங் ஆங்கிளில் தெரியட்டும் ஒவ்வொரு தடவை நீங்கள் சேஞ்சஸ் பண்ணாலும் என் கம்பேல் பண்ணணும் நான் இப்போ வந்து ப்ளே பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேப்ஷியூல் வந்து தெரியுது இப்போது இந்த இந்த கேப்ஷியூல்குள்ளே நம்ம என்ன ஸ்கெலிட்டல் மிஷின் வேணாலும் இன்சர்ட் பண்ண முடியும் இந்த கேப்ஷியூல் மிஸ் தான் நகரும் அதுக்குள்ளே நம்ம நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஸ்கெலிட்டல் மிஸ் இருக்கிறதால அந்த மிஸ் நகர தான் நமக்கு ஃபீல் ஆகும் ஸோ கம்ப்ளீட்டு ஆக்ஷனுமே இந்த இந்த கேப்ஷுவல் காம்பனன்ட் தான் பண்ணுது ஸோ டிஃபால்ட்டாக இது வந்து ஹிட்டன் இன் கேமில் இருக்கும் அப்போ தான் நமக்கு ப்ளே பண்ணால் தெரியாது இப்போது இதோட மெஷர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதோட வேரியபிளில் நம்ம நம்ம கேரக்டராக செலக்ட் பண்ணுறோம் நீங்கள் வந்து இதை செலக்ட் பண்ணி லெஃப்ட் ஆர் ரைட் வியூ வந்துக்குங்க இந்த கேப்ஷியூலோட டிப்பில் நம்ம கேரக்டரோட டோ இருக்கிற மாதிரி கரெக்டாக பார்த்துக்குங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஏரோ காம்பனன் ஃபேஸ் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து 
கேரக்டரோட ஃபார்வர்ட் ஆக்சஸ் ஸோ நம்ம கேரக்டர் தப்பான டைரக்ஷனில் இருக்கு இந்த ஏரோக்கு நேராக இந்த ஏரோக்கு நேராக திரும்பி இருக்கணும் ஸோ அதனால ஜெட் ஆக்சஸில் மைனஸ் நைன்டி டிகிரி கொடுங்க ஸோ இப்போ நம்ம கேரக்டர் கரெக்டாக அந்த ஏரோ மார்க் பார்த்த மாதிரி இருக்கு இப்போ நான் ப்ளே பண்ணனா நீங்கள் வந்து நம்ம பிளேயர் எங்கே ஜெனரேட் ஆகணும் எந்த இடத்துலேருந்து க்ரியேட் ஆகணுன்றத நம்ம சொல்லலை அதனால் நான் கேமரா எங்கே இருக்கும் அந்த இடத்துல பிளேயர் தானாக வந்து ஸ்பான் ஆகி கீழே விழுக ஆரம்பிச்சிட்டு இப்போ நம்ம இந்த பிளேயர் ஸ்டார்ட்டை வந்து எங்கே வைக்கிறோமோ அந்த இடத்துல தான் அந்த டைரக்ஷனில் தான் நம் நம்ம பிளேயர் வந்து க்ரியேட் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் இந்த டைரக்ஷனில் பார்த்துருக்குல்ல இப்போ நம்ம கேட்டர் வந்து நீங்கள் பிளே கொடுத்தோன்னே இந் இந்த டைரக்ஷனில் பார்த்து இந்த இடத்துல தான் ஸ்பான் ஆகும் ஸோ நான் அதை கம்ஃபார்ம் பண்ணி பண்ணி கட்டுறதுக்காக நான் பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு கியூபை வைக்கிறேன் ஸோ இப்போ ப்ளே பண்ணால் நமக்கு அந்த கியூப் கிட்ட தான் தெரியும் கியூபை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க ஸோ இது நம்ம பிளேயர் ஸ்டார்ட் ஆகிற லொக்கேஷன் இப்போ இப்போ இந்த கேரக்டருக்கு வந்து நம்ம எப்படி மூமெண்ட் கொடுக்கறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எடிட் வந்துக்கோங்க ப்ராஜெக்ட் செட்டிங்ஸ் வாங்க இதில் இன்புட்ஸ் வாங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆக்ஷன் மேப்பிங் அண்ட் ஆக்சஸ் மேப்பிங்னு ரெண்டு இருக்குது ஸோ ஆக்சஸ் மேப்பிங்கிறது வேல்யூவோடு ட்ரைவ் ஆகிறது அதாவது மை மை ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரெண்டுமே இருக்கும் பட் ஆக்ஷன் மேப்பிங்கிறது வந்து சிங்கிள் வேல்யூ மட்டும்தான் ஸ்டோர் ஆகும் நான் என்னென்னு கிளியராக இப்போ சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இதை வந்து ஃபார்வர்டுன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த ஆக்ஷன் என்ன பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து கீ அசைன் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸும் நமக்கு வந்து க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ இப்போ ஃபார்வர்டில் போகிறதுக்கு நான் என்ன கீ கொடுக்கணும் ஸோ நீங்கள் கேம் பேட் வச்சுருந்தால் கேம் பேட் கொடுக்கலாம் இல்லை நீ மொபைல் ஃபோன்னால் நீங்கள் டச் இன்புட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து கீபோர்டு யூஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து டபுள்யூ ஸோ இந்த ஃபார்வர்டில் வந்து நான் வந்து ரெண்டு மேப்ஸை கூட யூஸ் பண்ண முடியும் அதனால தான் நம்ம இதை ஆக்சஸ் மேப்பிங்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இதுக்கு வந்து ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் வேல்யூ இருக்கீங்க ஸோ இது வந்து ப்ளஸ் ஒன் இப்போ நான் மைனஸ் கொடுத்துட்டு இதில் இதில் வந்து எஸ் கொடுத்துக்குங்க சாரி ஆர் இல்லை எஸ் இதோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபார்வர்ட் அண்ட் பேக்வர்ட் நகர்த்துறதுக்கான கீஸ் செட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து நான் ரைட்னு வச்சுக்கிறேன் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைட் மூவ் பண்ணுறதுக்கான வேல்யூஸ் ஸோ உங்களுக்கே இப்போ தெரியும் கீபோர்டில் வந்து நாம் வந்து ஏ செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து மைனஸ் ஒன் ஏன்னா லெஃப்ட் சைட் போகுது இதில் வந்து டி செலக்ட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ப்ளஸ் இதே ஆக்ஷன் மேப்பிங் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்காது ஸ்கேல் வேல்யூ ஜஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு அடிஷ்னல் பட்டன்ஸ் தான் கேட்கும் ஸோ கண்ட்ரோல் பிடிச்சி நீங்கள் ஒரு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுமா இல்லை ஷிஃப்ட் பிடிச்சி அழுத்துறேன் அந்த ப்ரெஸ் பண்ணு பட்டன் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி நான் வந்து ரெண்டு இப்போதைக்கு ரெண்டு மட்டும் க்ரியேட் பண்ணுறா போக போக நம்ம நிறையா க்ரியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ ஜம்ப்னு கொடுத்து ஸ்பேஸ் பார் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி ஸ்பிரிண்ட்டுன்னு கொடுத்து நாங்கள் எது கொடுக்க போகல ஷிஃப்ட்டு மட்டும் கொடுக்குறேன் ஸோ ஓகே நமக்கு நமக்கு வந்து இப்போதைக்கு பேசிக்கான ஆக்ஷன் அண்ட் ஆக்சஸ் வந்து மேப் பண்ணிட்டோம் 
ஸோ இதை நம்ம எப்படி ப்ளூ ப்ரிண்ட்டில் போய் ஆக்சஸ் பண்ணலான்றதை பற்றி பார்க்கலாம் உங்களோட ப்ளூ ப்ரிண்ட்டில் வந்து வியூ போட்டுன்னு ஒரு டேப் இருக்கும் அடுத்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்கிரிப்ட்னு ஒன்று இருக்கும் அடுத்து வந்து ஈவன் ட்ராஃப்ட் ஒன்று இருக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்கிரிப்ட்டுங்கிறது வந்து உங்கள் ப்ளூ ப்ரிண்ட் ரன் ஆகிறக்கு முன்னாடியே அது ஜென்ரேட் ஆகிடும் ஸோ ஈவன் கிராஃப்ட்ங்கிறது வந்து நீங்கள் ஒன்ஸ் ப்ளே பண்ணும்போது தான் இது வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ இதில் நமக்கு நிறையா நிறையா டைப் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஈவன் பிகின் ப்ளேங்கிறது நீங்கள் இந்த ப்ளே பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா நடக்கும் ஈவன் டிக்கிங்கிறது எவ்ரி ஃபேம் வந்து இதை வந்து சர்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் கவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதை பற்றி உங்களுக்கு தெரியலனா நான் இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ளூ பிரிண்ட்ஸோட பேசிக்ஸ் பற்றி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு வீடியோ ஸோ அந்த வீடியோ போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நான் அதெல்லாம் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ரைட் செட் பண்ணது மூலமாக புது நோட்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியும் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம இந்த இந்த வியூ போர்ட்டில் தான் இந்த கேமே டிசைன் பண்ண போகிறோம் இப்போது நம்ம வந்து ப்ராஜெக்ட் செட்டிங்ஸில் இன்புட்டாக கொடுத்தோல்ல அந்த ஈவெண்ட்ஸை வந்து எடுத்து அந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது எப்படி நம்ம இதோட வேல்யூஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது எப்படி இந்த கேரக்டர் மூவ் ஆகுது அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுத்த ஃபார்வர்டுங்கிற அந்த ஈவெண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஆக்சஸ் ஈவெண்ட்டை இங்கே ஆட் மூமெண்ட் இன்புட் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இதை எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இதுதான் நம்ம கேரக்டருக்கு வந்து இன்புட் மூமெண்ட்டை வந்து கொடுக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ நான் இப்போ வந்து எதுவுமே கொடுக்காம ஸ்கேல் வேல்யூ ஒன் வச்சுட்டு டைரக்ஷன் எக்ஸில் வந்து ஒன் கொடுக்குறேன்னு வைங்க நான் இங்கே ப்ளே பண்ணும்போது அந்த கேரக்டர் தானாக முன்னாடி போகிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும் இப்போ ஸ்கேல் வேல்யூ வந்து நான் மைனஸ் ஒன் கொடுக்குறேன்னு வைங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கேரக்டர் வந்து பின்னாடி நகருது நான் இந்த நான் இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு இப்போ காட்டுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரிண்ட் ஸ்ட்ரிங் கொடுக்கலாம் பிரிண்ட் ஸ்ட்ரிங்குங்கிறது ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு ஈவெண்ட் ஒழுங் நடந்ததுன்னா அது வந்து ஒழுங்காக நடக்குது இல்லைன்னா நம்ம செக் பண்ணி பார்க்குறக்காக உதாரணத்துக்கு நான் இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணா பண்ணுறேன்னா இல்லை அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்குறக்காக ஸோ இதில் வர வேல்யூ வந்து நான் அப்படியே ஸ்ட்ரிங்கில் கொடுக்குறேன் இது என்ன பண்ணுன்னா இங்கேருந்து என்ன வேல்யூ வருதுங்கிறத நமக்கு வந்து வியூ போர்ட்டில் வந்து காட்டும் ஸோ இங்கே பார்க்குறீங்க நான் எதுவுமே ப்ரெஸ் பண்ணாதால் ஜீரோவாக இருக்குது இதே நான் டபுள்யூ ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அது ஒன் ஆகிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஒன் நான் எஸ் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது போது மைனஸ் ஒன் ஆகிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஸோ நான் டபுள்யூ ப்ரெஸ் பண்ணால் ப்ளஸ் ஒன் எஸ் ப்ரெஸ் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் ஸோ வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகுதுங்கிறது நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஸோ இந்த வேல்யூஸ் தான் நம்ம கேரக்டரை வந்து நகர்த்துறதுக்கு யூஸ் ஆக போகுது இங்கே பார்த்துருப்பீங்க மைனஸ் பண்ணால் ரிவர்ஸ் ஆகும் ப்ளஸ் பண்ணோம்னா வந்து ஃபார்வர்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ இங்கேருந்து வர வேல்யூ மாறும்போது நம்ம கேரக்டரோட மூமெண்ட்டும் மாறும் ஃப்ரெண்ட் ஃபார்வர்ட் அண்ட் பேக்வேர்ட் நகர்றதை நீங்கள் பார்க்கலாம் டபுள்யூ ப்ரெஸ் பண்ணால் முன்னாடி போகுது எஸ் ப்ரெஸ் பண்ணால் பின்னாடி வருது ஸோ இப்போ டைரக்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதைய நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேட் கண்ட்ரோலர் ரொட்டேஷன் எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ கேட் கண்ட்ரோல் ரொட்டேஷனுங்கிறது நம்ம பானை எது கண்ட்ரோல் பண்ணுதோ அதோட ரொட்டேஷன் வேல்யூ நம்ம வந்து கீபோர்டு மட்டும் தான் மவுஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்ல முடியாது இல்லை வந்து பட்டன் டச் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்ல முடியாது எது எந்த ஒரு இன்புட் வந்து இதை இதை வந்து இந்த ரொட்டேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுதோ அதை வந்து நம்ம வெளியே எடுத்துக்கிறோம் இதை வந்து இது ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு ரோட்டர் வேல்யூ அதாவது எக்ஸ் ஒய் ஜெட் அப்படின்ற மூணு வேல்யூ இதுக்குள்ளே இருக்கும் நாம் இதை வந்து ஸ்பிளிட் ஸ்ட்ரக் பின்னு கொடுத்தோன்னா அது மூணு நீங்கள் பிரியறத பார்க்கலாம் இப்போ 
இப்போ இதை நம்ம வந்து நம்ம வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து மேக் ரொட்டேட்டர் கொடுக்குறேன் ஸோ மேக் ரொட்டேட்டருங்கிறது இதை மறுபடியும் ஒன்று சேர்த்து புது ரொட்டேஷன் வேல்யூவாக மாற்றுறது ஏன்னா நம்ம கேரக்டர் வந்து ஜெட் இந்த ஜெட் ஆக்சஸ் இருக்கிறதால அதோட மூமெண்ட் வந்து ஜெட்டில் தான் வந்து சேஞ்ச் ஆக போகுது அதனால நம்ம வந்து ஜெட் ஆக்சஸ் மட்டும் எடுத்துக்க போகிறோம் இதுலேருந்து இதோட கனெக்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் நம்ம கண்ட்ரோலரோட ஜெட் ஆக்சஸ் மட்டும் இதோட ஃபார்வர்ட் வெக்டர் எடுத்துக்க போகிறோம் ஃபார்வர்ட் வெக்டருங்கிறது இந்த கண்ட்ரோலர் இந்த கண்ட்ரோலர் எந்த டைரக்ஷன் இருந்தாலும் அதோட ஃப்ரண்ட் ஃப்ரண்ட் ஃபேசிங் வேல்யூ அதை வந்து நம்ம ஒரு டைரக்ஷனில் கொடுத்துக்க போகிறோம் நம்ம கிரியேட் பண்ண ரைட்டுங்கிற ஈவெண்ட் ஸோ இதுக்கு சேம் வந்து ஆட் மூமெண்ட் இன்புட் தான் கண்ட்ரோல் டபுள்யூ கொடுத்தீங்கன்னா டூப்ளிகேட் ஆகும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணனோட வந்து அப்படியே டூப்ளிகேட் ஆகும் கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வியூ நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதோட ரைட் வெக்டரை நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் இது வந்து நம்ம நம்ம கண்ட்ரோலர் ரொட்டேஷன் எப்படி இருந்தாலும் அதோட ரைட் சைடு வெக்டரை வந்து நம்ம அதிலிருந்து பிக் பண்ணிக்க போகிறோம் அதை வேர்ல்டு டைரக்ஷனில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸ்கேல் வந்து நம்ம என்ன கீ கொடுக்குறோமோ அந்த கீ கொடுக்க போகிறோம் இப்போ ப்ளே பண்ணிங்கன்னா உனால் டபிள்யூஏஸ்டி யூஸ் பண்ண முடியும் நம்மளால் மவுஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ஸோ இப்போ மவுஸ்க்கான இன்புட்டை நம்ம செட் பண்ண போகிறோம் அகெயின் ப்ராஜெக்ட் செட்டிங்ஸ் போங்க இன்புட் வாங்க ஸோ இதை ஆக்சஸ் மேப்பிங்கில் நம்ம லுக்கப்னு கொடுக்குறோம் ஸோ லுக்கப்புங்கிறது நம்ம மேலே பார்க்குறதுக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம மவுஸோட ஒய் ஆக்சஸ் எடுத்துக்க போகிறோம் ஏன்னா அப் அண்ட் டவுனுங்கிறது நம்ம ஒய் ஆக்சஸில் தான் பார்க்க போகிறோம் அகெயின் இன்னொரு ஆக்சஸ் மேப்பிங் இது வந்து லெஃப்ட் ரைட்னு வச்சுப்போம் டர்ன்னு வச்சுப்போம் இது வந்து நமக்கு மவுஸோட ஒய் ஆக்சஸ் Again, இதை அப்படியே செலக்ட் பண்ணி சி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கமெண்ட் பாக்ஸ் வரும் இதோட கலரையும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் என்ன வேணுமோ இது வந்து நம்ம மூமெண்ட் இன்புட்னு வச்சுப்போம் நெக்ஸ்ட் இப்போ லுக் இது வந்து ஆட் கண்ட்ரோலர் இன்புட் பிச் ஒரு வேல்யூ இங்கே கொடுங்க இருக்க போய் இங்கே கனெக்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா பிச்சுங்கிறது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ் ஆக்சஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸ் அதனால் அப் அண்ட் டவுன் வந்து உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகும் Again, turn left. இது வந்து நமக்கு யா ஆட் கண்ட்ரோலர் யா இன்புட் ஸோ இதோ இதோட வேல்யூ கனெக்ட் பண்ணி ஆக்சிஸ் வேல்யூ வந்து வேல்யூவோட கனெக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்மளால் மவுஸ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் 
ஸோ நான் மவுசர் டர்ன் பண்ணுறப்போ டர்ன் ஆகுது பட் என்ன ப்ராப்ளம் ஸோ ரெண்டுமே நம்ம மவுசை கொடுத்துட்டோம் லுக்கப் வந்து மவுஸ் ஒய் இது வந்து நமக்கு மவுஸ் எக்ஸ் வேணும் இப்போ நீங்கள் வந்து லுக்கப் வந்து மவுஸ் ஒய் ஸ்கேல் வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன்று வச்சுக்கோங்க லெஃப்ட் ரைட் வந்து டர்ன் லெஃப்ட் வந்து மவுஸ் எக்ஸ் வேல்யூ வந்து ஒன் இது வந்து இன்வெர்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ நம்ம ஆக்சுவலாக நம்ம மேலே நகர்த்தும் போது கீழே நகரும் கீழே நகர்த்தும் போது மேலே நகரும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து அதோட வேல்யூ வந்து நம்ம இன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நீங்கள் ப்ளே பண்ணிங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட் நகரும் அப் அண்ட் டவுன் நகராது காரணம் நம்மளோட ஸ்ப்ரிங் ஆம் வந்து இந்த கேமராவை கேமராவோட கண்ட்ரோலரை வந்து லிமிட் பண்ணி வச்சுருக்கு அதனால் நம்ம வாரியர் ப்ளூ பிரிண்ட் வந்து இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆம் வந்துக்கோங்க இதில் வந்து யூஸ் பான் கண்ட்ரோலர் ரொட்டேஷனுங்கிறத ஆன் பண்ணிடுங்க 